Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class that is English for grade 6. We are going to learn use the types of nouns that is common, proper, collective, concrete and abstract. Now this is our today's SLU. और बेटा इससे पहले ग्रेड फाइव में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स कॉमन एंड प्रॉपर नाउन काउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रेक्ट नाउन सो इनशाला वी आर गोइंग टू लर्न फर्दर अबाउट इट वी स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह सुबहान तला मैं इन कुरान सुरजरात वर्स थर्टीन ओ ह्यूमेनिटी इन डीड वी क्रिएटेड यू फ्रॉम अ मेल एंड अ फीमेल एंड मेड यू इन टू पीपल्स एंड ट्राइब्स सो दैट यू मे गेट टू नो वन एंड अदर येस माई डेयर स्टूडेंट्स बेटा ये खूबसूरत आयत से हमें क्या मैसेज मिल रहा है अल्लाह सुबहान तला हमें बता रहे हैं कि अल्लाह तला ने हमें एक मेल और फीमेल कौन हजरत आदम और अम्मा हवा जो हमारे हम सब के पेरेंट्स हैं उनसे पैदा किया और फिर हमें ट्राइब्स में डिवाइड किया और ट्राइब्स में डिवाइड करने का मकसद क्या था सो दैट वी कैन नो अबाउट ईच अदर ना कि ये कि हम तो ये हैं हम तो ये हैं नो दिस इज जस्ट टू अदर बिकॉज नाउ यू जस्ट थिंक इतने ज्यादा लोग हैं दुनिया में सुबह सो उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए डिवाइड किया गया तो हमें मैसेज ये मिलता है कि हमें अपने ट्राइब्स पर अपनी कास्ट पर किसी चीज को पर आ, हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए ये सिर्फ हमारी आइडेंटिटी के लिए है बाकी हम सब एज ह्यूमन बीइंग एक इंसान होने के हवाले से सब बराबर है राइट ना लुक एट दिस वर्ड ह्यूमैनिटी मेल फीमेल पीपल ट्राइब्स ये सब के सब कलेक्टिव नाउन है राइट right? और कलेक्टिव नाउन हमें याद है कि एक वर्ड जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है इनशाला हम इसके बारे में दोबारा से आज पढ़ते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद एंड व्हाई वी नीड टू लर्न इट बिकॉज इससे क्या होता है कि नाउन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज्यादा हम नाउन्स यूज करते हैं और इट इंडिकेट पीपल प्लेस थिंग ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सी इसमें हमारी इंग्लिश वोकेबलरी इसमें सिर्फ नाउन में आती है इसलिए इसको बहुत थॉरली हमें पढ़ने की जरूरत है सो एंड दे हैव पास टू प्रोड्यूस लॉजिकल सेंटेंसेस इसी से हमारी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो हमारी लैंग्वेज है वो बेहतर होती है सो लेट्स स्टार्ट विद एन एक्टिविटी व्हाट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी फॉर टूडे एज स्टूडेंट टीचर विल एज स्टूडेंट सो सिट इन स्मॉल ग्रुप्स in a circle give each group a general topic such as nature school sports space etc instruct each student to name a common and proper related to the topic right so pause the video enjoy this activity and then come back yes my dear students you recall about common and proper now so let's what kind of nouns we are going to discuss today it's common and proper nouns concrete and abstract noun collective noun and countable and uncountable noun so these type of nouns we are going to discuss in detail today because these nouns are mentioned in our slo so kya hote hain common and proper noun remember common nouns are general names and they are not capitalized general hote hain general ka matlab hai beta ye ek naam ek common noun ek bade group ko represent kar sakta hai aur ye specific nahi hote right lekin jo proper noun hai they are specific names and they do require capitalization hum proper noun ko hamesha capital letter ke sath likhte hain inke examples dekhte hain ye dekhiye author जब हम ऑथर कहेंगे तो इट कैन बी एनी पर्सन राइट एनी ऑथर तो ये एक स्पेसिफिक नहीं है यानी जितने भी ऑथर्स हैं उनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं इसीलिए कॉमन नाम है डॉग कंट्री टेक कंपनी लेकिन जब हम इनको स्पेसिफाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है नाउ इट्स विलियम शेक्सपियर इट्स अ प्रॉपर नाउ राइट दूफ्रीड्स इट्स नेम ऑफ अ रिवर 
डिमेस्कस इस नेम ऑफ आर सिटी और आप ये देखिए इन सब नेम्स को हमने कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है गूगल इट्स नेम ऑफ आर टेक कंपनी तो ये सब के सब प्रॉपर नाम है राइट नाउ राइट सी ओ एम मीन कॉम अब कॉमन नाउन्स एंड प्रॉप अब द प्रॉपर नाउन्स आफ्टर रिकॉलिंग ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन आप इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करें कॉमन के ऊपर कॉम और प्रॉपर के ऊपर प्रॉप पॉज द वीडियो कंप्लीट दिस क्वेश्चन एंड देन कम बैक Yes, my dear children. Are you done with it? Okay, let's move. Next is countable noun. What is countable noun? Countable nouns are individual people, animals, places, or things which can be counted. In simple words, which can be counted in numbers one, two, three, four. ऐसी जो भी nouns हैं जिनको हम count कर सकते हैं वो countable noun है, right? For example, all this apple, cake, sandwiches, clock, egg, grapes, carrot, watermelon. We can count these. That's why they are countable nouns. And uncountable nouns, as its name is telling, uncount. Uncountable nouns are not individual objects, so they cannot be counted. They cannot be counted in numbers. For example, water, milk, flour. Beans, sugar, salt, cheese, meat, tea, honey. We cannot count any of them. Can we count milk? No. But in order to count them, what happens is that we can count their container. Count kar sakte Means a pack of milk. But milk we can't count milk. We can count its quantity. So uncountable nouns, all the nouns which we cannot count in numbers. All right. So. Choose whether noun in bold are countable or uncountable. Now do this question. Pause the video. Complete this task. Yes, my dear students. Now the next is concrete. A concrete noun identifies something material, but non-abstract such as a chair, a house, or an automobile. हर वो चीज जिस जो मटेरियल होती है और मटेरियल क्या चीज होती है बेटे व्हाट वी कैन टच वी कैन होल्ड राइट वो हम देख सकते हैं उसको हम पकड़ सकते हैं होल्ड कर सकते हैं दैट इज मटेरियल और वो सारे मटेरियल जो नाउन्स हैं वो कॉन्क्रीट नाउन कहलाते हैं इसकी एग्जांपल क्या है चेयर हाउस ऑटोमोबाइल्स हर वो चीज जिसको जो आपको नजर आ रही है और आप उसको होल्ड कर सकते हैं दैट इज कॉन्क्रीट नाउन हियर आर मेनी एग्जांपल्स ट्री Flower, water, computer, elephant, baby, and many things around you in your classroom. All right. So, what is abstract basically? Abstract, what is what is it? Abstract noun. Whereas abstract nouns represent ideas or things. Means all the things which you can just perceive. You cannot touch them. Right. We cannot perceive with five main senses. Means, na ham usko. छू सकते हैं ना हम उसको टेस्ट कर सकते हैं राइट एंड वर्ड्स लाइक लव टाइम ब्यूटी साइंस आर ऑल एब्सिक नाउंस बिकॉज वी कैन नॉट टच और सी देम राइट सो इन कॉमन वर्ड्स इन मेटेरियल थिंग्स जिनको हम टच नहीं कर सकते जिनको हम देख नहीं सकते जस्ट वी कैन थिंक अबाउट दैम वो क्या कहलाते हैं abstract nouns good these are the examples favorite now it's just a word what is my favorite you cannot like uh, uh, touch it all right bravery friendship childhood anger so all these are abstract nouns now label each word below as concrete or abstract noun so pause the video complete this task in your book and then come back Yes, my dear students. Now, the for today's lecture, the last type is collective noun, and we know about collective nouns. Collective noun is a countable noun that denotes a group of individuals. Basically, what happens? A group ko jis a noun ke saath ham represent karte hain, wo collective noun hota hai. Iski examples dekhi. A class of students. Now, when we say class. It means there are many students, and it is known as a class. As and we 
treat is as a singular noun, a class. Though there are many students, but it is one class, all right? A ream of paper. So, ream is a collective noun because there are many papers in it and we treat it as a collective noun. A batch of cookies. There are many cookies, but we are treating a pack of cookies, a batch of cookies. Now, this one word is representing this whole group. And a swarm of bees. There are many bees, but all together they are known as a swarm. Do you understand? This is how one word represents a class, and this word is known as collective noun. All right. So, this is how we learned today, and its examples are a band of singers, a regiment of soldiers. There are many soldiers, but all together they are called a regiment. This is a collective noun. A flock of turkeys. Now there are many turkeys, but all together they are called a flock. A carton of milk. Now a carton. There are many packs of milk in it. And a ball of rice. A cast of actors. Right? But all these words, you can see these words band, regiment, flock cotton, ball, cast. This one word is representing a class, a group. Uh, that's why it is known as collective noun. All right. So, let's practice in your book. Complete each sentence by using correct collective noun. So, word bank is given. Select the correct word to complete these sentences. Pause the video, complete this task in your book and then come back. Yes, my dear children. Are you done with it? Good job. So, beta, ab hum isko ek activity ke saath is concept ko practice karte hain. What the activity is? In this noun, noun activity, the teacher has a pile of alphabet flashcards and another set of cards with words, person, place, thing and idea on them. Teacher will ask the students to stand to compete. Okay, let's little modify. Teacher, what you are going to do? Aap do piles banayengi aur dono mein aap different type of, all type of nouns. Jo aaj humne padhe hain, unko likh de. You will call two students. You will pick one card from one pile and the other. Aap un dono ko show karein. The student have to read the noun and tell the category it belongs to. Jaise ek card par likha hai man. So the student have to tell man a common name. Dusse card par likha hai, for example, a flock. The student has a flock, a collective noun. This is how. Let's find who answers first. And this game will uh, continue for the whole class. Pause the video, enjoy the activity and then come back. Yes, my dear students, I hope you enjoyed this activity and you recalled all the collective noun which we learned today. All right. So, it's time for your homework. You will write a short paragraph using common and proper noun. Find abstract and concrete noun in your lesson and use collective nouns in your sentences. This is your homework and here is a worksheet. Uh, teachers kindly find this worksheet and provide a printed worksheet to students for practice. So, in this way we learnt the use, use the types of noun, common, proper, collective, concrete and abstract nouns. That's it for today. Thank you and Allah Hafiz.